வணக்கம் மற்றொரு அழகோவியம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக தோஷம் கிளம்போலேருந்து உங்களை சந்திச்சுட்டு இருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அழகு அப்படின்றது அருமையான ஒரு விஷயம்தான் ஆனாலும் அந்த அழகுக்கு இன்னும் இன்னும் அழகு சேர்க்கறது எதே அப்படின்னா ஆளுமை ஸோ எங்களுக்குள்ள ஆளுமை விருத்தியாகணும்னா எங்களுடைய தோற்றம் பற்றிய தன்னம்பிக்கை முதல்ல எங்களுக்குள்ளே வரணும் ஆக ஆளுமையையும் அழகையும் விருத்தி செஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிற பெண்மணிகள் உங்களுக்காக உங்களுக்கு தெரியாத அதே நேரம் மிக தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுற நிறைய விஷயங்களோட சமையற்கலை மற்றும் அழகுக்கலை பற்றிய நிறைய விளக்கங்களோட இன்றைய தினமும் அழகோவியம் வணக்கம் மற்றும் ஒரு அழகோவியம் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திக்க வருகிறதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு வெஸ்டர்ன் பிரைடோரால் உங்களுக்கு நாங்கள் அலங்காரம் பண்ணி கொண்டு காட்டிக்கிறோம் இவர்களுடைய ட்ரெஸ் வந்து நாங்கள் ஒரு தீமை கொண்டு நாங்கள் கன்செப்டாக எடுத்து அதை செய்துட்டு வந்திருக்கிறோம் தீம்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு பீச் பீச் ஆனால் ஃபுல்லாகவே பீச்சாக இருந்தாலும் நாங்கள் அதுக்கு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக ஹேர் ஆர்னமெண்ட்ஸில் இருந்து அவங்களோட நெக்லஸ் மற்றும் ஆக கையில் போட்டிருக்கிற பிரேஸ்லெட் இன்னுமாக அவங்களோட ரிங்ஸில் இருந்து எல்லாமே ஸ்டோன்ஸ் அதாவது மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் மற்றும் அவங்களோட ஐ மேக்கப்பை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் கோல்டுலேயே எடுத்தோம் எல்லாமே ஓரளவு அந்த சாம் அதாவது ஒரு கொஞ்சம் ஒரு மீடியம் சாமிங்கிலேருந்து கொஞ்சம் நாங்கள் பிரைட் கிளிட்டர்ஸ் எல்லாம் கலந்து கொடுத்துருக்குறபடியாக இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஒரு <laughs> <laughs> இப்பொழுது நான் இன்னொரு பிரைட் உங்களுக்கு செய்து காட்டியிருக்கிறேன் இவங்க வந்து கருப்பு ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறாங்க கோல்டு கிளீட்டர்ஸ் கூடுதலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைட் ஈவினிங் ஃபங்க்ஷனுக்குரிய மாதிரி ஒரு பார்ட்டி வே மேக்கப் மாதிரி நாங்கள் எடுத்துருக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராக்கானது கருப்பு கலர்லேயும் கோல்டு நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறபடியே ஆர்னமெண்ட்ஸ் நிறைய இல்லாமல் ஜுவல்லரி நிறைய இல்லாமல் அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிற கிளிட்டர்லேயே அவங்களோட மேக்கப் நாங்கள் ஒரு ஸ்மோக்கி ஐஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப டார்க்காகவும் இல்லாமல் அவங்களோட ஸ்கின் டோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பெஷலாக அதை ஒரே பிளாக் பிளாக் எல்லாமே வந்திருக்கிறபடி அவங்களோட லிப்ஸ்டிக்கையும் நெயில்ஸையும் நாங்கள் ரெட்டாக கொடுத்து இந்த ட்ரெஸ்ஸிங்கை கூட நான் உங்களுக்கு பிளெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் இதிலே நீங்கள் பேலன்ஸிங்காக கவனிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது Brought to you by Sri Lanka's first sporty smart scooter, TBS N-Dog, stun everyone. 
ब्रेंडिक्स अब ये कम पाउलक ब्रेंडिक्स पाउले महामंगल ले दिदास दाना वे ब्रेंडिक्स रस दिया मंगल ले मैं विसी हाय वनदा इर्दा दावले के सिटर जाति का रूप आएंगे उद्योग उम्मीद वैद्य मुझे मकश्यम कलचना मेले तेय वैद्यम व्यापार अरंदो इटकी नूर वर्ड वरला आना व्यापार अरंदो दूर प्रबल्यम आयुर्वेद वैद्यम इंटी ईयर आंकड़ा पढ़ने वाई और वरला आना अंदर दूर मकलिए प्रबल्यम आना आयुर्वेद आयुर्वेद सिद्ध युनानी मूं प्रिवकी तरी नूंमे तनिप रीत तनिप महत्व प्रिव चईनी महत्व होमियोपति महत्व अकुपरियन महत्व इवेमेंट कुर्न महत्व मु इवटे विपरिय उपड़ान सब वैद्य मुझे नम नाटी का नूरवेमें अत्यवश्यमेंडिय अल डर इत पार्य वैद्यम अब विषय का आयुर्वेद वैद्यम अब विषय का वेवे वैद्य मुझे डॉक्टर इलेपम वरवे पार्य वैद्यम नमद मूदावर तन मको अल तन शिष्य परंरेको तमु वैद्य मुझे पार्थमान सीर सी वह नो पर वैद्यम से अने महपा कड़ी पों विषय तन तन मगनो मगो अल तुलावासम कुशिष्य परंरे और मानवन पड़पा सब वे वैद्य क्या मुड़व अंपय तन अशेष अब अंदर वैद्यम परंरे वैद्यम अगे वो नहींश्यम अलग कटाय पट पड़ अलग पटपी पड़प एदार्क मुड़ा सब वे अच्छे वटी अल्लाल अगर विज्ञान रीत निरूपाय मुड़े कूर मुड़ा आना आयुर्वेद वैद्यम आयुर्वेद अलग सिद्ध अलग युनानी इन पट पड़प अंग जीसी ए लवल सोधन मूल अवे पास पड़ी कुर मानव अल्ले कल्पारा अंद पल कल ईंट मु कलग पैद महत्व सेवेदारूड़ा से महत्व मुंजान तक रीतान न्याय इवटे ना आर महत्व नीयतर मुझे और उद्यम 
ஆம் டாக்டர் இங்கே வந்து பாரம்பரிய வைத்தியம் அதே போல் ஆயுர்வேத வைத்தியம் அப்படின்றத விட பாரம்பரிய வைத்தியர் ஆயுர்வேத வைத்தியர் ஆகியவர்களுக்கு இடையில் வந்து கற்கை ரீதியான வேறுபாடு நிறையவே இருக்குது அப்படின்றத வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தீங்க நாங்கள் எங்களுடைய அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் டாக்டர் அதாவது வந்து இந்த நோய் நிலைமைகள் ஏற்படுத்துகிற பொழுது எந்த நோய்க்கு எந்த வைத்திய முறைமை வந்து சிறந்த தீர்வாக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றின குழப்பம் வந்து நோயாளிகளுக்கு ஏற்படுவது அப்படின்றது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் அப்படியான குழப்ப நிலைமைகள் ஏற்படுகிற பொழுது வந்து அவர்கள் ஒரு மருத்துவரை நாடி அதற்குரிய தீர்வினை பெறுவது பொருத்தமானதாக இருக்குமா அல்லது பொதுவாக எந்தெந்த நோய் நிலைமைகளுக்கு எந்தெந்த மருத்துவம் வந்து பொருத்தமானதாக இருக்கும் டாக்டர் இதில் வந்து நிச்சயமாக இந்த ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் நிச்சயமாக இந்த நோய்க்கு நீங்கள் இந்த வைத்திய முறையைத்தான் நாட வேண்டும் என்று நான் இந்த இடத்துல உறுதியாக கூற விரும்பவில்லை ஆனாலும் ஒரு தெளிவுக்காக கூறலாம் ரெண்டு விஷயம் இருக்கிறது ஒன்று நோயாளி தான் தீர்மானித்து கொள்வது இன்னொன்று பொதுவாக நோயாளி அல்லது அந்த நோய் நோயாளியுடைய உறவினர்களோ தனது குடும்ப வைத்தியரை அல்லது ஒரு பொது வைத்திய நிபுணரை சந்தித்து அவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது இந்த ரெண்டு விடயங்களிலும் முக்கியமானது நோயாளி தானே தீர்மானித்து கொள்வது அவ்வளவு உசிதம் அல்ல என்ன காரணம் என்று சொன்னால் அந்த நோயாளிக்கு தனது நோயின்ற தீவிரத்தன்மை தெரியாது சில வேளைகளில் இந்த காய்ச்சல் ஒரு சாதாரண காய்ச்சல் என்று சாதாரணமாக இருந்துவிடக்கூடும் ஆனால் ஒரு குடும்ப வைத்தியரையோ அல்லது பொது வைத்திய நிபுணர்கள் அணிகள் அவர் அதுக்குரிய ஆலோசனை கொடுப்பார் நீங்கள் மூன்று நாட்களுக்கு இதை செய்து பாருங்கள் இல்லையே இந்த இரத்த பரிசோதனையோ அல்லது இவற்றை செய்து கொண்டு இந்த வைத்தியரை நாடுங்கள் இப்படியான அறிவுரையை கொடுப்பார் ஆனபடியாக கூடுதலான வரைக்கும் தானே முடிவெடுத்து ஒரு டாக்டரோட போகிறதை விட ஒரு ஆலோசனையோட போகிறதுன்னு எல்லாம் இதற்காக பெரிய கன்சல்டன்சி சென்று போக தேவையில்லை நீங்கள் சாதாரணமாக எங்களுடைய கவர்மெண்ட் டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து இந்த ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதுக்கான ஆலோசனை தர வைத்தியர்கள் தயாராக இருக்கின்றனர் இன்னும் சில இன்னும் கொஞ்சம் மேலதிகமாக பார்த்தோமானால் சில இந்த வைத்தியரிடம் செல்வேன் இந்த வைத்தியரிடம் போய் உதாரணமாக மேலத்தியமோ ஆயுர்வேதமோ சித்தவோ இங்கு அதில் போய் மூன்று நாட்களில் திரும்ப இன்னும் ஒரு வயது இந்த நிலையை கட்டாயம் நிப்பாட்ட வேணும் இந்த நிலையிலிருந்து மா மாறாத வரைக்கும் நோயின் நிலைமையும் தீவிரமாக கொண்டு போகிறத நாங்கள் கவனிப்போம் எந்த வைத்தியத்தை போனாலும் அந்த வைத்தியத்தின் உண்மை நிலையை கூறி மருந்து எடுக்கிறது அங்கே முக்கியமானதை நான் கூற விரும்பும் டாக்டர் பொதுவாக ஆயுர்வேத வைத்தியம் அப்படின்னா அதன் ஊடாக ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுகள் குறைவாக இருக்கும் அப்படின்றது வந்து மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தாக அதில் அபிப்பிராயமாக இருந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதன் காரணமாக வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆயுர்வேத வைத்தியத்தை விரும்பிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி பார்க்குற பொழுது இந்த கருத்தானது எந்தளவு தூரம் சரியானது அல்லது இந்த ஆயுர்வேத மருத்துவத்தின் ஊடாக கூட பக்க விளைவுகள் ஏற்படுவதற்கான நிலைமைகள் காணப்படுகின்றனவா மருந்துகள் அல்லது உணவு எது என்றாலும் அளவோடு எடுக்க வேணும் அந்த அளவை தாண்டியக்குள்ளே இதாலையுமே ஒரு பக்க விளைவு வரும் ஆனால் இப்போ இந்த காலத்தில் இருக்கிற இந்த மருத்துவ முறைகளை பார்க்கும் பொழுது அதாவது நான் மேலத்தேயம் அல்லது ஆயுர்வேதம் என்று கூறவில்லை எதையும் அளவுக்கு அதிகமாக பாவித்தல் கூடாது ஆனால் ஆயுர்வேத மருத்துவ முறைகள் இத்தைக்கு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்து ப பரீட்சிக்கப்பட்டு நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டு வருவதால் இந்த டபுள்ஜிஹெச்ஓ டிக்ளரேஷன்லேயும் இது ஆல்ரெடி டைம் டெஸ்ட் எடுப்பேன் நாங்கள் இதில் இதில் வந்து டாக்ஸிகாலஜி டெஸ்ட் செய்கிறதுக்கான தேவைகள் அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி கூறியிருக்கணும் மறுபடியும் நாங்கள் ஃபேஸ் ஒன்னோ ஃபேஸ் த்ரீ ஸ்டடீஸுக்கு போகலாமனு த ஆராய்ச்சி சம்பந்தமான விஷயங்களில் கூறியிருக்கின்றார்கள் அதனபடியாக நாங்கள் பயப்பட தேவையில்லை ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் இந்த இடத்துல ஒன்று உண்மை சில அரிஷ்ட ஆசவங்கள் போன்ற விஷயங்கள் நீங்கள் வைத்தியர்ந்த ஆலோசனை இல்லாமல் தொடர்ந்து எடுக்கக்கூடாது அல்லது ரசம் சம்மந்தப்பட்ட மருந்து குழுகை மருந்து வில்லைகள் இப்போ சிலர் வந்து அது வெஸ்டர்ன் மருந்து எடுத்தானே ஆயுர்வேத மருந்து எடுத்தானே உள்ள ப்ராக்டிஸ் ஒரு தரம் வந்து எங்கள்கிட்ட எடுப்பினம் ரெண்டாம் தரம் அவையே போய் ஃபார்மசிஸில் வாங்கி பாவிப்பினம் அப்போ அதால் வார பக்க விளைவுகள் வந்து ஆயுர்வேத வைத்தியர்கள் பொறுப்பு கூற முடியாது உண்மையில் அது சின்ன பனடோலாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து எடுக்கிறது கூடாது அதே மாதிரி ஒரு குவாதவாக இருந்தாலும் உங்களோட நோய் நிலை முடிகிற நேரத்தில் தொடர்ந்து எடுக்கக்கூடாது இந்த ஆயுர்வேத மருந்துகளில் உண்மையாக முதல் ஒருவர் வரும் பொழுது எங்கள்கிட்ட சிகிச்சைக்கு விரைக்க நாங்கள் அவர் நோயை அவருட நோய் நிலைமை அவருடைய உடல் நோயை தாங்கக்கூடிய அளவு அந்த அவருடைய உடலில் இந்த மருந்து வேலை செய்யக்கூடிய விதம் அவருடைய பிரகிருதி என் நான் இதற்கு முந்தின நிகழ்ச்சிகளையும் கூறியிருக்கிறேன் அந்த ஒரு மனிதரை தனித்தனியாக ஒவ்வொரு மனிதரை ஒரே வருத்தத்தோடு இரண்டு பேர் அல்லது ஐந்து பேர் வந்தாலும் அந்த ஐந்து பேருமே ஒரே மருந்தை கொடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிறது இல்லை ஆயுர்வேத மருத்துவ முறையில் உள்ள பியூட்டி அதுதான் இந்த இண்டிவிஜுவலைஸ் மெடிசன் அதாவது இவர் இந்த குழந்தை என்ற இந்த குழந்தைக்கு எவ்வளோ மருந்து கொடுக்கணும் எத்தனை நாளைக்கு
ஆயுர்வேத வைத்தியரிடம் தன்னுடைய வாத நோய்களுக்காக வருகின்றார் அப்போ அவருக்கு எப்படியான மருந்துகளை கொடுக்கலாம் அல்லது டயபெட்டிக் போன்ற மருத்துவத்துக்கு மருந்து எடுத்து கொண்டிருப்பவர் இந்த நேரம் வார அவருக்கு எப்படியான மருந்துகளை நாங்கள் கொடுக்கலாம் இவற்றை கொடுக்கக்கூடாது சில வேளை அந்த ட்ரக் இன்ட்ரக்ஷன்ஸ் வரக்கூடும் அதாவது அந்த மருந்துக்கும் மருந்துக்கும் இடையான தாக்கங்கள் பக்க விளைவுகளை தோற்றுவிக்கக்கூடும் எப்படி என்றாலும் நாங்கள் இன்னும் கிளினிக் கிளினிக் சென்று இருக்கிற ஒவ்வொரு நோய்களுக்கு அதில் கூட பதினாலு நாட்களுக்கு ஒரு நாங்கள் பேஷண்ட்ஸை வர சொல்லி அவர்கள் அந்த நோயின் குறைகிற தன்மை மருந்துகள் வேலை செய்கிற தன்மை இவர்களை அவதானிக்கத்தான் மிச்ச மருந்துகளை கொடுக்குறது ஆனபடியே என்னால் உறுதியாக கூற முடியும் இந்த ஆயுர்வேத மருந்துகளால் வர பக்க விளைவுகள் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு வீதம் தொண்ணூற்றி ஐந்து வீதம் குறைவு சில வேளை அவைகளுந்து அந்த பாவனைகளில் உள்ள பிரச்சனை சரியான முறையில் பாவிக்கிற சில வேளை கஷாயத்தை அவிச்சு கொடுக்க சொன்னால் சில பேஷண்ட்ஸ் அவிச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு வச்சுட்டு ஒரு கிழமைக்கு பாவிக்கணும் அந்த அந்த முறைகள் அவ்வளவு நல்லது இல்லை அதில் வர விஷத்தன்மைகளை வந்து நாங்கள் உறுதி கொடுக்க முடியாது ஆம் டாக்டர் மிக சரியாக சொல்லியிருந்தீங்க காரணம் வந்து பொதுவாகவே ஒரு நோய் நிலைமைக்கு வந்து முதல் தடவை மருத்துவரை நாடி வைத்தியத்தை பெற்றுக்கொண்டாலும் கூட அடுத்தடுத்த தடவைகளில் அதனுடைய தீவிரத்தன்மை தெரியாமல் அவர்களாகவே அந்த மருந்து நாடுபவர்களாக இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கும் எங்களுடைய நேர்களுக்கு அதே போல் வந்து டாக்டர் அடுத்ததாக வந்து நாங்கள் இந்த பஞ்ச கரும சிகிச்சை சம்பந்தமாக பேசலாம் பஞ்ச கரும சிகிச்சை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து மருத்துவமனைகளில் வழங்கப்பட்டுட்டு இருக்கு ஆனால் பார்த்து கொண்டிருக்கிற சில நேரங்கள் இன்றைய தான் முதல் முறை இந்த பஞ்ச கரும சிகிச்சை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கேட்குறாங்களா கூட இருக்கலாம் இந்த பஞ்ச கரும சிகிச்சை பற்றி சொல்லுங்கடா ஆ இது வந்து இந்த பஞ்ச கரும சிகிச்சை அநேகமாக எல்லா இடங்கள் எல்லா இடங்களிலேயும் கொடுக்கக்கூடியது அல்ல இது போதனா வைத்தியசாலைகள் சரி ஆராய்ச்சி வைத்தியசாலைகள் சரி நிச்சயமாக அந்த வார்டுன்றது இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் தான் இதை நாங்கள் செய்கிறது இது வந்து ஒரு விசேஷமான சிகிச்சை முறை ஒன்று மருந்துகளால் சுகப்படுத்துகிறது இல்லாட்டிக்கு நாங்கள் அறுவை சிகிச்சைக்கு போகிறது என்று இல்லாமல் இந்த பஞ்சகர்ம சிகிச்சை முறை வந்து ஆயுர்வேதத்தில் இருக்கிற ஒரு விசேஷ இயல்பு இதில் வந்து ஐந்து முறையான செய்கைகள் கர்மங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன வமனம் விரேச்சனம் வஸ்தி நசியம் ரத்சமோட்சணம் என்று ஐந்து பிரிவுகள் இருக்குது நான் இதை பற்றி இன்னொரு நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒவ்வொன்று ஆறுதலாக கூறுகின்றேன் இந்த இந்த நோய்கள் வந்து இது உண்மையாக ஒரு வைத்தியர் அது சம்பந்தமான பஞ்சகர்ம சம்பந்தமாக கல்வி கற்ற ஒருவரால் மட்டும்தான் இந்த நோய் நிலைமைகளில் இதை நாங்கள் கொடுக்கலாம் என்று கூற முடியும் இது அநேகமாக பொருளை போதனா வைத்தியசாலைகளில் நாவின் ஆயுர்வேத வைத்தியசாலையில் கைதடியில் திருவோணமலையில் இப்படியான இடங்களில் கொடுக்கறத நான் கூற முடியும் இதை விடவும் சில மத்திய மருத்த மருந்தகங்கள்லையும் இந்த நசியம் இப்படியான ந இல்லாது அந்த இரத்த மோட்சணம் இதில் அட்டை விடுதல் போன்ற அந்த சிகிச்சை முறைகள் செய்து கொண்டிருப்பதை என்னால் இதை கூற முடியும் சத்திர சிகிச்சையை நாடாமல் ஒருவரை குணப்படுத்துவதற்குரிய வழிவகைகளை வந்து இந்த பஞ்ச கர்ம சிகிச்சை அப்படின்றது கொடுக்குது அப்படின்றது சம்பந்தமாக சொல்லியிருந்தீங்க டாக்டர் நாங்கள் இது சம்பந்தமாக நிறைய பேச வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நாங்கள் அடுத்தடுத்த வாரங்களில் இது சம்பந்தமாக பேசலாம் அந்த வகையில் இன்றைய மருத்துவ குறிப்பு நிகழ்ச்சி பகுதியை நாங்கள் நிறைவு செய்வதற்கான நேரம் இது அந்த வகையில் எங்களோடு இணைந்திருந்தார் பண்டார நாயக்க ஜாபகார்த்த ஆயுர்வேத ஆராய்ச்சி நிர்வாகத்தில் ஆராய்ச்சி மருத்துவ உத்தியோகத்தராக கடமையாற்றும் ஆயுர்வேத வைத்தியர் திருமதி ரமீளா தேவி தற்பரன் அவர்கள் நன்றி டாக்டர் நன்றி வணக்கம் சூப்பரான வித்தியாசமான விதவிதமான சமையல் பற்றிய குறிப்புகளை உங்களுக்கு வளமையா கொடுத்துட்டு இருக்கிற செக்மெண்ட்டுக்கான பேர் தான் சமையல் கல்வி சரி இன்றைய சமையல் கல்வியில் எங்களோட இணைஞ்சிருக்கார் யார் அப்படின்னா செஃப் ஸ்ரீராமனன் வணக்கம் சே சரி வளமையாகவே பல பல டிஷ் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டு வாருங்க இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது வந்து மேஷ் ரைஸ் இது வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் ஃபுட் இதோட வந்து நம்ம ஸ்ரீ இந்தியன் ஸ்டைலில் கலந்து ஒரு ஃபியூஷன் குக்கிங் தான் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஐடியா பண்ணியிருக்கோம் ஓகே வெஸ்டர்னோட நீங்கள் இந்தியனும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு வித்தியாசமாக செய்ய போகிறீங்க சார் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து பாயில் பண்ண ரைஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மில்க் அடுத்து க்ரீம் இது பாமசான் சீஸ் ஒலிவ் ஆயில் சால்ட் த்ரீ கைண்ட் ஆஃப் பெல் பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூணு கலரான பெல் பேப்பர்ஸ் இது வந்து கொரியன் டெலிஸ் மாதிரி இது கரிலியூஸ் அனியன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் அண்ட் க்ரீன் சில்லி இதுதான் நம்மளோட இன்க்ரீடியன்ஸ் சரி இலக்குவாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு தான் எனக்கு நாங்கள் டிஷ் ரெடி பண்ண போகிறோம் சரி செய்முறையை பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந
மில்க் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த மில்க் பாயில் பாயில் ஆகணும் பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் சேஃப் இப்போ நாங்கள் சமைக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம் கிட்டத்தட்ட எத்தனை பேருக்கு சரியான அளவில் நாங்கள் இப்போ சமையல் பண்ணிட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சின்ன பசங்களுக்கு கிட்ஸ் அப்படியா ஃப்ரீயாக இருந்தால் ஒரு நாலு பேருக்கு கெட்ட மாதிரியான ரைஸ் நான் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஃபுட் ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம அதை தயார் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி பெரியவங்களாக இருந்தால் ரெண்டு பேர்த்துக்கு தான் இது சரியாகும் பால் சேர்த்துக்க போகிறோம் இல்லையா பால் என்ன விகிதத்தில் சேர்த்துக்கணும் பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ஒரு கப் அப்படின்னா பால் ஒரு கப் இருக்கணும் அப்போ தான் அது சரியான ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் பாயில் ஆகும் நம்ம ஆல்ரெடி பாயில் பண்ண ரைஸ் அப்படின்றதுனால நம்ம அந்த ஒரு கப்பக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போட்டுருவோம் அது போதுமா சரி இப்போ நாங்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படின்ற விதத்தில் வந்து பாலும் சாதத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மில்க் பாயில் அடிச்சு நம்ம வந்து இந்த ரைஸ் அடிச்சு இந்த ரைஸ் வந்து நல்லா பாயில் ஆகணும் பாயில் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ஆமாம் இது ஒரு ஃபைவ் டே ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இருக்கணும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிற ரைஸ் வந்து மேஷ் ரைஸ் மாதிரி பண்ண போகும் ஸோ அது வந்து இந்த ரைஸ் வந்து இதுலேயே மேஷ் ஆகும் அதாவது கொஞ்சம் கெட்டியாக வர அளவுக்கு நாங்கள் கண்டிப்பாக கெட்டியாக வரணும்னா அது வந்து இன்னும் நல்லா கூக் ஆகும் ஒரு குழைஞ்ச மாதிரியான ஒரு டெக்ஸ்டர் வரும் அதுக்காக தான் நம்ம பாயில் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை ப்ளெண்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம ப்ளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதுக்கு உண்டான இன்க்ரீடியன்ஸை போட்டு இதை நம்ம இன்னும் திக் பண்ணி ஒரு ரைஸாக எடுக்க போகிறோம் மேஷ் ரைஸாக இப்போதைக்கு ரைஸ் ஓரளவுக்கு மேஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ப்ளெண்டரில் போட்டு ப்ளெண்ட் பண்ணி எடுத்தோன்னே இன்னும் நல்லா திக் ஆகி நல்லா சரி மேக்கில் மிக்ஸ் பண்ணி நாங்கள் கொதிக்க வச்சுருந்த சாதத்தை இப்போ ப்ளெண்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் அடுத்து தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் சே இப்போ நம்ம ரைஸை ப்ளெண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம் இதுதான் இந்த ப்ளெண்ட் பண்ண ரைஸ் இப்போ இந்த மாதிரியான இருக்கிற இந்த ரைஸை நம்ம அடுத்து என்ன செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பேன் ஆன் பண்ணியிருக்கோம் கோச்சிக்கிட்டு இருக்குது இது சூடாகும் பொழுது நம்ம ஒலி ஓயில் ஒலி ஓயில் கொஞ்சம் நம்ம போடணும் சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒலி ஓயில் வந்து கொலஸ்ட்ரால் அவ்வளோ இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் ஃபுட்டுக்கு நம்ம ஒலி ஓயில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் நம்ம நீங்கள் இன்னும் யூஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுனால ஒலி ஓயில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஒலி ஓயில் காட்டி சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஏதாவது சாதாரணமான எண்ணெயில் கூட நம்ம பண்ணலாம் ஆனால் ஒலி ஓயில் தான் அதனால் அதோட சரியான ஒரு டேஸ்ட் அதில் தான் நம்ம தருவோம் நம்ம அதை தான் யூஸ் பண்ணோம் நம்ம அடுத்து வந்து என்ன கொதிச்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கால் கேட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஸ்லோ ஃபயரில் தான் குக் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு அடி பிடிச்சிடும் ஸோ அதனால் நம்ம கீழே பேர்ன் ஆகிடுங்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் குக் பண்ணணும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் இந்த காலிக்கான குக் பண்ணணும் பூண்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குக் ஆகிடுச்சு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அடுத்து ஜிஞ்சர் கொஞ்சம் தேடிச்சு வைக்கிறோம் ஜிஞ்சர் அதிகமாக போடக்கூடாது ஏன்னா ஜிஞ்சர் வந்து காரம் கூட இஞ்சி அதிகமான காரம்ன்றதுனால அது நம்ம அந்த டேஸ்ட்டை கெடுத்துக்கணும் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணணும் அது ஒரு ஜஸ்ட் அது ஃப்ளேவருக்கு ஆகும் வாசனைக்காக மட்டும்தான் நம்ம இஞ்சி யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் அடுத்து பச்சை மிளகா கருவேப்பில் போட்டு பால் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயிடுச்சு 
பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கணும் அப்புறமா இதுக்கு திரும்பவும் ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணணும் திரும்பவும் விதமான சூட்டில் திரும்பவும் வச்சிடணும் அது வந்து இப்போ நம்ம லூஸ் பண்ணிடணும் இல்லையா லூஸ் ஆகி இருக்கிற அந்த ரைஸ் வந்து திரும்பவும் குக் ஆகி டைட்டான ஒரு கன்சி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் அது வரைக்கும் நம்ம திரும்பவும் கூப் பண்ணுவோம் போயிடும் <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அ